রাশিয়ার সামরিক বিমান বিধ্বস্ত নাকি ভূপাতিত করছে না ধোঁয়াশা ইউক্রেনীয় সেনা নিহত নিয়ে মস্কোকে পাল্টাপাল্টি দোষারোপ গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক হামলা ইসরায়েলের হাসপাতালের আশপাশে কারফিউ ভেতরেই কবর দেয়া হচ্ছে মৃতদের আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যা মামলার রায় কাল জমে উঠেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স সম্মেলনে বিক্ষোভকারীদের তোপের মুখে বাইডেন মূল লড়াই শুরুর আগেই পিছিয়ে পড়েছেন ট্রাম্পের কাছে বিরোধী দলগুলোর তোপের মুখে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ ভারত বিরোধী ও চীনপন্থী অবস্থানের কারণে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে দেশের অর্থ এবং এবার মদের দোকান খুলছে সৌদি আরব রাজধানী রিয়াদের কূটনীতিক পাড়ায় হবে এই অ্যালকোহল শপ যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভীষণ দু হাজার ত্রিশের অংশ হিসেবেই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া রাশিয়ার সামরিক বিমান বিধ্বস্ত নাকি ভূপাতিত তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছেই না ইউক্রেনীয় সেনা নিহত নিয়ে মস্কো কিয়েফ পাল্টাপাল্টির দোষারোপ চলছে এ অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছে রাশিয়া এদিকে এই ঘটনায় অন্তত চুয়াত্তর জন নিহত হয়েছেন এর মধ্যে পঁয়ষট্টি জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দী ছিলেন বলে জানায় রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বুধবার স্থানীয় সময় সকাল এগারোটায় ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী রাশিয়ার বেলগোরোদে বিধ্বস্ত হয় রুশ সামরিক বিমান দুর্ঘটনায় বিমানটির ভেতরে থাকা পঁয়ষট্টি জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দী সহ অন্তত চুয়াত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে রাশিয়া বন্দি বিনিময়ের উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানায় মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে এই ঘটনায় স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের আহ্বান করেছে রাশিয়া বুধবার জাতিসংঘের একটি সংবাদ সম্মেলনে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাব্রব এ তথ্য জানান বলেন বিমানটি বিধ্বস্ত করে ইউক্রেন যে অপরাধ করেছে তা প্রমাণিত হয়েছে রাশিয়ার সামরিক বিমানটি ভূপাতিতের দাবি করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী এক বিবৃতিতে কিয়েব বলছে বিমানটিতে কোনো ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দী ছিল না এতে এস থ্রি হান্ড্রেড আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র ছিল যেগুলো চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতো এদিকে রাশিয়ার অভিযোগ পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে এবং মস্কোর প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন দুর্বল করে দেওয়ার জন্যই কিয়েব এই বিমান বিধ্বস্ত গাজার খান ইউনিসে তীব্র আক্রমণের মধ্যেই আল আমল হাসপাতালের আশপাশে পুরোপুরি কারফিউ জারি করেছে ইসরায়েলি সেনারা এতে বন্ধ হয়ে গেছে শহরটিতে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ মৃতদের দাফনে নাসের হাসপাতালের ভেতরেই ঘোরা হচ্ছে কবর এমনটাই জানিয়েছে জাতিসংঘ এদিকে মিত্র দেশগুলোর সমর্থন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না ইসরায়েলি বর্বরতা আঙ্কারায় তুর্কি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি অন্যদিকে তেল আবিবের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার করা গণহত্যা মামলার অস্থায়ী আদেশ শুক্রবার বর্বরতার মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন আলামল হাসপাতালের আশপাশে পুরোপুরি কারফিউ জারি করেছে তেল আবিব আর তাই কেউই ঢুকতে বা বের হতে পারছে না খান ইউনিস শহরে এমনটাই জানানো হয় জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে উপায় না পেয়ে আরেক হাসপাতাল আলনাসের কর্তৃপক্ষ যে রোগীরা মারা গেছে তাদের মরদেহ ভেতরেই কবর দিচ্ছেন ইসরায়েলি বর্বরতা রুখতে গত ডিসেম্বরে জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে তেল আবিবের বিরুদ্ধে মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা চলতি মাসের শুরুতে হয় শুনানি ২৬ জানুয়ারি এই মামলার অস্থায়ী আদেশ জারি করা হবে শুক্রবার সতেরো জন বিচারকের একটি প্যানেল দেবেন এ আদেশ তবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলাকে ইহুদি বিদ্বেষের সঙ্গে তুলনা করেছেন রিপাবলিকানরা অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক পার্টির বেশ কয়েকজন আইন প্রণেতাও বিরক্তি প্রকাশ করে এই মামলাকে মিথ্যা ও বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে সুর মেলাচ্ছেন বিরোধীদের সঙ্গে এ অবস্থায় আবারও দুমুখ সাপের ভূমিকায় তেল আবিবকে নগ্ন সমর্থন দেয়া যুক্তরাষ্ট্র অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে স্থায়ীভাবে ইসরায়েলের নিরাপদ অঞ্চল তৈরি করে ফিলিস্তিনের সীমানা ছোট করায় সমর্থন দেবে না মার্কিন প্রশাসন এমনটাই জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিং এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে গাজার নিহতদের রক্তে হাত রঙিন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি আঙ্কারায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ানের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে রাইসি বলেন ইসরায়েলের ন্যাকারজনক হামলাই প্রমাণ জাতিসংঘ সহ নিজেদের কার্যকরিতা হারিয়েছে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিধররা এ অবস্থায় মুসলিম দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি এমনকি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে এমন দেশগুলো যদি তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবেই শুধুমাত্র বন্ধ হতে পারে এ বর্বরতা 
অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য সফরে গিয়ে যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এই সময় গাজায় আরো মানবিক সহায়তা পাঠানো জিম্মিদের মুক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি পরিকল্পনা হয় বলে জানান তিনি পাশাপাশি অবরুদ্ধ উপত্যকায় আরো মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানান ক্যামেরন মৌসুমী সাথী সমসংবাদ হাজার হাজার ভারতীয় ইসরায়েলে যাচ্ছেন চাকরি করতে ভারতে কাজের সংকোচ এবং স্বল্প মজুরির কারণে এ দক্ষ কর্মীরা যাচ্ছেন যুদ্ধরত অঞ্চলটিতে তাদের দাবি বছরে পাঁচ গুণ বেশি আয় করতে পারবেন ইসরায়েলে এই লম্বা শাড়ি ভারতের উত্তর প্রদেশে চাকরি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের কেউ রাজমিস্ত্রি কেউ টাইলস মিস্ত্রি কেউ বা ইলেকট্রিশিয়ান কৃষক হিসেবেও কাজ করার জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা ভারতে কাজের অভাব এবং কম বেতনের কারণে দেশ ছাড়তে চাইছেন অসংখ্য তরুণ যুবক তবে ইউরোপ আমেরিকা নয় এরা যাচ্ছেন যুদ্ধের ডামাডোল বাঁচতে থাকা ইসরায়েলে ভারতে অনেককে খুব স্বল্প আয়ে পরিবারের সবার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয় ইসরায়েলে গেলে তাদের বর্তমান আয়ের চেয়ে বছরে পাঁচ গুণ বাড়বে উপার্জন এই আশায় যুদ্ধরত অঞ্চলে যেতেও দ্বিধাবোধ করছেন না তারা লোক তো জানতে বাবজুদ স্যালারি কে লিয়ে লোক যা রে আজ কে ডেট মে সব চাহতা কি আচ্ছা কমা লু এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার দো পচাস রুপিয়া তনখা হয় গত সাত অক্টোবর হামাস ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে ইসরায়েলে অন্তত আশি হাজার ফিলিস্তিনি কর্মীর ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করা হয় বিশাল সংখ্যক শ্রমিকদের এ ঘাটতি মেটাতে ভারত থেকে নতুন শ্রমিক নিয়োগ দিতে চাইছে ইসরায়েলের নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা এজন্য নির্মাণ খাতে বিয়াল্লিশ হাজার কর্মী নিতে ভারতের সঙ্গে চুক্তিও হয়েছে আর তাই ইসরায়েলে যেতে যুদ্ধের মধ্যেই চেষ্টা করছে হাজার হাজার ভারতীয় দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার ছয় দশমিক ছয় শতাংশ তবে উনত্রিশ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে সতেরো শতাংশেরও বেশি বেকার এতে করে ভারত সরকারের মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে বেকারত্ব যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথির পাল্টাপাল্টি হামলায় উত্তপ্ত লোহিত সাগর উপকূল বুধবার নতুন করে মার্কিন জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে গোষ্ঠীটি এর আগে ইয়েমেনে হাউথিদের জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী দুপক্ষের এমন লড়াইয়ের মধ্যেই মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিকদের দ্রুত ইয়েমেন ত্যাগ করতে বলেছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি আরব সাগরে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন যে কোনো জাহাজ লক্ষ্য করে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইয়েমেনের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউতি বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অভিযোগ করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী তবে অধিকাংশ মিসাইল আকাশেই প্রতিহতের দাবি তাদের এক বিবৃতিতে মার্কিন নৌবাহিনী জানায় যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে এডেন উপসাগরের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান সমর্থিত হাউতি বিদ্রোহী এ সময় দুইটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয় ওই হামলায় কোনো হতাহত কিংবা জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানায় মার্কিন বাহিনী এর আগে ইয়েমেনে হাউথিদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র গোষ্ঠীটির জাহাজ বিধ্বংসী দুইটি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয় দাবি করে দেশটি তবে এতে কোনো হতাহত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি দুপক্ষের এমন লড়াইয়ের মধ্যেই এবার মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিকদের দ্রুত ইয়েমেন ত্যাগ করতে বলেছে হাউথি গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতায় পশ্চিমা সমর্থনের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা বন্ধ না হলে আগামীতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে গোষ্ঠীটি রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে ধীরে ধীরে জমতে শুরু করেছে ট্রাম্প বাইডেন লড়াই গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের বাধার মুখেই মার্কিন ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স রাজনৈতিক সম্মেলনে অংশ নিয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন বাইডেন তবে তার নির্বাচনী উপদেষ্টা বলছেন মূল লড়াই শুরুর আগেই বাইডেন ট্রাম্পের থেকে পিছিয়ে পড়েছেন নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে প্রচারণা চালাচ্ছেন জো বাইডেন তবে স্বস্তি নিয়ে এ লড়াইয়ে নামতে পারেননি তিনি ইসরায়েলকে এক পাক্ষিক সমর্থন আর মার্কিন অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থায় নিজের প্রেসিডেন্ট পদ পুনরুদ্ধার নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তায় তার ভাগ্য বুধবার ওয়াশিংটনে ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স সংগঠনের রাজনৈতিক সম্মেলনে অংশ নেন জো বাইডেন নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শ্রমিক বান্ধব প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাবি করেন তিনি আর আগামী নির্বাচনে বাইডেনের প্রতি নিজেদের সমর্থনের কথা জানান শ্রমিক নেতারা এ সময় রিপাবলিকান মনোনয়ন প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করেন বাইডেন
এদিকে ওয়াশিংটনে নির্বাচনী প্রচারণায় আবারও ফিলিস্তিনপন্থীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যের সময় গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন অনেকে এতে নিজের বক্তৃতা থামাতে বাধ্য হন বাইডেন এছাড়াও হোটেলের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ করেন ফিলিস্তিনপন্থীরা এর আগে মঙ্গলবার ভার্জিনিয়ার সমাবেশেও গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভকারীদের বাধার মুখে পড়েন তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে এবার জো বাইডেনকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলে স্বীকার করেছেন তার নির্বাচনী উপদেষ্টা সেড্রিক রিচমন্ড গাজা ইস্যুতে ডেমোক্রেট দলের মধ্যে বাইডেনের সমালোচনার পাশাপাশি এবার তা মার্কিন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এতে নির্বাচনী মূল লড়াই শুরুর আগেই বাইডেন পিছিয়ে পড়েছেন বলে ধারণা তার অনেকেই বলছেন মামলার পর মামলা দিয়ে ট্রাম্পকে বিপাকে ফেলতে গিয়ে নিজেই গ্যাড়াকলে পড়েছেন বাইডেন মিহিরাজ মজুমদার চীনা জাহাজ নোঙর করতে দেয়ায় বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ তাকে সতর্ক করেছে দেশটির প্রধান দুটি বিরোধী দল তাদের দাবি ভারত বিরোধী ও চীনপন্থী অবস্থানের কারণে দেশটির অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে এ সময় ভারতকে দীর্ঘদিনের মিত্র হিসেবেও তুলে ধরে বিরোধীরা এদিকে মালের দিকে যাওয়া বেইজিংয়ের জাহাজের গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন নয়াদিল্লি দু হাজার তেইশ সালে ভারত বিরোধী অবস্থান নিয়েই মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মোহাম্মদ মুইজ নির্বাচিত হয়েই প্রথম বিদেশ সফরে চীনে যান তিনি এরপর সেখান থেকে ফিরেই মালদ্বীপে অবস্থান করা ভারতীয় সেনাদের নিজ দেশে চলে যেতে বলেন মুইজ এমনকি নয়াদিল্লিকে সময়সীমাও বেঁচে দেন তিনি ইস্যুটা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চলছে উত্তেজনা এর মধ্যেই সেই আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে মালদ্বীপের মন্ত্রীদের কটাক্ষ এবং সবশেষ বেইজিং এর জাহাজ মালের দিকে অগ্রসরের খবর বর্তমানে ভারত জুড়ে চলছে মালদ্বীপ বয়কটের স্লোগান প্রতি বছর দেশটি থেকে সবচেয়ে বেশি পর্যটক ঘুরতে যান মালেতে আর তাই এই বয়কটের ডাক মালদ্বীপের পর্যটন খাতে ধস নামতে পারে বলে শঙ্কা দেখা দিয়েছে সে আশঙ্কা জোরালো দাবি করেছে মালদ্বীপের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এক বিবৃতিতে সতর্কবার্তা দিয়েছে মালদিভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি এমডিপি এবং ডেমোক্রেট পার্টি তাদের দাবি চীনা জাহাজ মালেতে নোঙর করতেদের অনুমতিতে হিতে বিপরীত হতে পারে সরকারের ভারত বিরোধী অবস্থানের কারণে উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দ্বীপরাষ্ট্রটির একই সঙ্গে ভারতকে দীর্ঘদিনের মিত্র দাবি করে দলগুলো সব উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে সরকারকে কাজ করার আহ্বান জানান এমনকি মালদ্বীপের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য ভারত মহাসাগরকে স্থিতিশীল এবং নিরাপদ রাখা প্রয়োজন বলেও মত তাদের এদিকে মালদ্বীপে চীনের নজরদারি জাহাজের খবরে বেশ উদ্বিগ্ন ভারত জাহাজটির গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লি আগামী মাসের শুরুতে মালতে নোঙর করবে জাহাজটি যদিও মালদ্বীপের দাবি এটা কোনো নজরদারি জাহাজ নয় ভারত মহাসাগরে গবেষণা চালাতেই যাচ্ছে জাহাজটি এবার মদের দোকান খুলছে সৌদি আরব সত্তর বছরের বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো মদের দোকান খোলা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী দেশটিতে রাজধানী রিয়াদের কেন্দ্রস্থলের কাছে শুধুমাত্র বিদেশি কূটনীতিকদের জন্য হবে এই অ্যালকোহল শপ যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন দু হাজার অংশ হিসেবেই এই পানশালা খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পর্যটন নির্ভর এক সৌদি আরব গড়ে তুলতে ভীষণ দু প্রকল্প হাতে নিয়েছে রিয়াদ যার অন্যতম কারিগর যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এই প্রকল্পের আওতায় সৌদি আরবকে বিদেশীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি এবার মদের দোকান চালু হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী দেশ সৌদি আরবে প্রতিবেদনে বিবিসি সহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলছে সত্তর বছরের বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো মদের দোকান খোলা হচ্ছে দেশটিতে যার ক্রেতা হবেন কেবল বিদেশি কূটনীতিকরা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাজধানী রিয়াদের কেন্দ্রস্থলের কাছে কূটনৈতিক পাড়ায় হবে এই মদের দোকান এরই মধ্যে আইন সংশোধনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি সরকার বর্তমান আইন অনুযায়ী মদ পান করলে কঠোর শাস্তি বিধান রয়েছে দেশটিতে মদের দোকান চালু হলেও সেটা চলবে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে স্থানীয়রা সেখানে যেতে পারবেন না এমনকি বিদেশি কূটনীতিক যারা আগ্রহ প্রকাশ করবেন তাদেরকে আগে একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে কূটনীতিক বাদে অন্য বিদেশিরা এই পানশালায় যেতে পারবেন না এমনকি ভিতরে মেনে চলতে হবে পোশাক বিধি ড্রাইভার বা অন্য কাউকে পাঠিয়ে সেখান থেকে মদ কেনা যাবে না একজন কতটুকু মদ কিনতে পারবেন তার মাসিক কোঠাও নির্ধারণ করে দেওয়া হবে বাদশাহ আব্দুল আজিজের ছেলের গুলিতে এক ব্রিটিশ কূটনীতিক মারা যাওয়ার পর উনিশশো বাহান্ন সালে আইন করে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করে সৌদি আরব রাহানুল রানা সময় সংবাদ জার্মানিতে আবারও দূরপাল্লার ট্রেন চালকদের ডাকা ধর্মঘটে অচল গোটা দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা 
বুধবার থেকে টানা ছয় দিনের জন্য দেশটির ট্রেন চালকদের সংগঠন জিডিএল এর ডাকা ধর্মঘটের কারণে দুর্ভোগে যাত্রীরা বন্ধ শিল্প কারখানার পণ্য আনা নেয়ার কাছে ব্যবহৃত মালবাহী ট্রেনও জার্মানি থেকে ধর্মঘটের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া বুধবার থেকে এই ট্রেন চালকদের টানা ছ দিনের ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়েছে জার্মানির গোটা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধর্মঘটের প্রথম দিনেই চলেনি দূরপাল্লার কিংবা স্বল্প পাল্লার বেশিরভাগ ট্রেন রাজধানী বার্লিনের সাথে দেশটির অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলোর রেল যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এ সময় অনেক যাত্রীকে এই ট্রেন না পেয়ে বিকল্প রাস্তা খুঁজতে দেখা যায় এদিকে ট্রেন চালকদের প্রস্তাবিত বেতন ভাতার দাবি নিয়ে জিডিএল এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সঙ্গে কয়েক দফায় আলোচনা হলেও কোনো সমাধান আসেনি এদিকে ধর্মঘটের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের জিম্মি করার কোনো আইনগত অধিকার ট্রেন চালকদের নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দেশটির পরিবহন মন্ত্রী ফলকার বি সিং ছদিনের টানা ধর্মঘটের কারণে বিপাকে পড়েছেন দেশটির নানা স্তরের ব্যবসায়ীরাও মালবাহী ট্রেনে পণ্য খালাস বন্ধ ও আজকে পড়ায় হাজার কোটি টাকার লোকসানের মুখোমুখি জার্মানির ক্ষুদ্র মাঝারি ও ভারী শিল্প কারখানার মালিকরা সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা কমানো সহ বেতন ভাতা বাড়ানোর দাবিতে গেল সপ্তাহে তিন দিনের ধর্মঘট ডেকেছিল জার্মানির রেলওয়ে ডয়েছে বানের চালকদের সংগঠন জিডিএল কিন্তু দেশটির রেল কর্তৃপক্ষ সে দাবি মেনে না নেয় আবারও নতুন করে ধর্মঘটে সংগঠনটি জার্মানিতে রেল চালকদের সংগঠন জিডিএল এর ডাকা টানা ছ দিনের ধর্মঘটকে অবৈধ দাবি করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবার হুমকি রেল কর্তৃপক্ষের আর তাতে করে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ বাড়বে জনগণের এবং একই সাথে বিপদে পড়তে পারে এদেশের অর্থনীতিও জার্মানি থেকে বিটু বড়োয়া সময় সংবাদ সুযোগ সুবিধা ও বেতন বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ করেছে পর্তুগালের পুলিশ ফোর্স তবে আগামী দশ মার্চ নির্বাচন ও নতুন সরকার গঠনের আগে বেতন বাড়ানো সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্টে বিস্তারিত সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছাড়িয়ে পর্তুগালে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে কর্মদিবসেও বুধবার বেতন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর দাবি নিয়ে রাস্তায় নামেন ওই দিন ছুটিতে থাকা দেশটির হাজারো পুলিশ সদস্য লাইফস অব দিস পুলিশম্যান ম্যাটার পুলিশ ইউনাইটেড সহ এমন অসংখ্য স্লোগান ও ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নামেন তারা বেতন বৈষম্য ও কম মর্যাদা দেয়া সহ নানান বিষয় উঠে আসে তাদের স্লোগানে রাজধানী লিসবনের সংসদ ভবনের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে চলে তাদের বিক্ষোভ জুডিশিয়ারি পুলিশ সহ সরকারের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে নিজেদের বৈষম্য তুলে ধরেন বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেয়া পুলিশ নেতারা জুডিশিয়ারি পুলিশের স্কেল বেড়েছে মর্যাদা বেড়েছে কিন্তু পিএসপি জিএনআর এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ফোর্সের কোনো বেতন বাড়েনি এটা নিছক বৈষম্য ছাড়া আর কিছু নয় সেজন্যই আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি আমরা সমতা চাই দশই মার্চ সাধারণ নির্বাচন ও সরকার গঠনের আগে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বেতন বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোসে লুইস কার্নের বর্তমান স্কেলে র্যাঙ্ক বিবেচনায় জুডিশিয়ারি পুলিশ থেকে চারশো থেকে এক হাজার ইউরো পর্যন্ত কম বেতন পাচ্ছেন পিএসপি ও জিএনআর এর সদস্যরা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সংক্ষিপ্ত করে দিল্লি ফিরেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার আসাম থেকে সড়ক পথে রাজনৈতিক পদযাত্রাটি পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার পৌঁছায় সেখানে জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন রাহুল জানান বিজেপি আর এস এস এর অন্যায়ের বিরুদ্ধে গড়া হয়েছে ইন্ডিয়া জোট এদিকে জোটটিতে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কোনো আসন সমঝোতা করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দলটির সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য সড়কপথে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের বক্সির হাটে পৌঁছালে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন রাজ্যের দলীয় নেতাকর্মীরা এ সময় সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন রাহুল গান্ধী বলেন দেশ জুড়ে আর এস এসের অন্যায় হিংসা রুখতেই গঠন করা হয়েছে ইন্ডিয়া জোট দেশের মানুষের ন্যায় নিশ্চিত করা যার মূল লক্ষ্য পায়ে হেঁটে কোচবিহার পর্যন্ত ন্যায় যাত্রা করার কথা থাকলেও গাড়িতে বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে দিল্লি ফেরেন রাহুল গান্ধী 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গে মমতার আপত্তির জেরে রাজ্যটিতে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা দেশ জুড়ে জোটের শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতার ভিত্তিতে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ার কথা থাকলেও আপাতত কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো আসন সমঝোতায় না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী কেননা কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গে তীব্র মমতা বিরোধী মুখ হিসেবে পরিচিত এতে বিয়াল্লিশ আসনের পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেই হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচনী লড়াই হবে বলে মনে করা হচ্ছে চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসে ভারতের লোকসভা নির্বাচন এতে বিজেপি এককভাবে চারশো আসনের টার্গেট দিয়েছে আর সেই টার্গেটকে চ্যালেঞ্জ করে বিজেপির বিরুদ্ধে ছাব্বিশটি রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ঘোষণা দেয় তবে এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জোটের দুই শরিকদের মধ্যেই আসন সমঝোতা নিয়ে মতবিরোধ বিজেপিকে বড় ধরনের সুযোগ দেবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে ডুবে চার ভারতীয় মৃত্যু হয়েছে বুধবার স্থানীয় সময় বিকেলে ভিক্টোরিয়া অঙ্গরাজ্যে ফিলিপ দ্বীপের সমুদ্র সৈকতে এ দুর্ঘটনা ঘটে মৃতদের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদের মধ্যে পানিতে ডুবে সৈকতেই মারা যান তিনজন আর একজনকে উদ্ধার করে মেলবোর্নের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানেই মারা যান তিনি এদিকে অস্ট্রেলিয়ায় নিজ দেশের চার নাগরিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্যানবেরার ভারতীয় দূতাবাস নিহতের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি মরদেহ স্বজনদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা জানিয়েছে তারা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে একটি স্বর্ণের খনিতে দুর্ঘটনায় সত্তর জনের বেশি শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন গেল শুক্রবার দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কানগাবা শহরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে মালির খনি মন্ত্রণালয় দুর্ঘটনার সময় খনির ভেতরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এরপরই একটি সুরঙ্গ ধসে পড়ে এ সময় খনির মধ্যে দুশোর বেশি শ্রমিক কাজ করছিলেন পরে তল্লাশি চালিয়ে ভেতর থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করে কর্তৃপক্ষ তবে কি কারণে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি এদিকে খনি ধসে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক জানিয়েছেন মালি সরকার এছাড়া দেশটির খনি শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা চীনের জিয়াংশি প্রদেশের জিনিউ শহরের একটি ফুটপাতের দোকানে অগ্নিকাণ্ডে উনচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে দগ্ধ হয়েছেন অন্তত নয় জন দোকানের ভেতরে কয়েকজন আটকা পড়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে জানা যায় বুধবার বিকেলে স্থানীয় একটি দোকানের আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে হঠাৎ আগুন ছড়িয়ে পড়ে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আটকা পড়েন অনেকে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আটকে পড়াদের উদ্ধারে কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও মারা যান অনেকে দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় মালয়েশিয়ার কাগজপত্র বিহীন অভিবাসী কর্মীদের বৈধ করতে আর্টিকে প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন পর্ব শেষ যাচাই বাছাই চলবে আগামী একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত গেল বছর শুরু হওয়া এ কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ পাসপোর্ট জানান হাই কমিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং কাউন্সিলর এদিকে পাসপোর্ট সেবা পেয়ে খুশি মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদেমের রিপোর্টে বিস্তারিত মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসী কর্মীদের আর্থিকে দুই দশমিক শূন্য প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন পর্ব শেষ হলেও এর যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলবে আগামী একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত আর এই সুযোগকে কাজে লাগাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পোস্ট অফিসের পাশাপাশি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের পাসপোর্ট সার্ভিস সেন্টার ও সিভিএল মানি ট্রান্সফার রেমিটেন্স হাউস সহ বিভিন্ন রেমিটেন্স হাউসের মাধ্যমে এই পর্যন্ত প্রায় আড়াই লাখ পাসপোর্ট বিতরণ করেছে এমনটাই জানিয়েছেন হাই কমিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং কাউন্সিলর মিয়া মোহাম্মদ কিয়ামুদ্দিন মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসীদের বৈধতা দিতে গেল বছর সাতাশ জানুয়ারি আর্টিকে নামের একটি প্রোগ্রামের ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া সরকার এর মাধ্যমে গেল এক বছরে প্রায় আড়াই লাখ পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে এই সেবা এখনও চলমান রয়েছে ভবিষ্যতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এদেশে বৈধভাবে কাজ করে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এদিকে সিবিএল মানি ট্রান্সফার রেমিটেন্স হাউস থেকে আগামী সাতাশ ও আটাশ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে হাতে পাসপোর্ট বিতরণ করবে হাই কমিশন তাদের এমন পাসপোর্ট সেবা পেয়ে খুশি মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ মালয়েশিয়া 
মালয়েশিয়ায় পরিত্যক্ত একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তিন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় পুলিশ অ্যাপার্টমেন্টের মালিক থানায় অভিযোগ করলে রাতেই পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তিন বাংলাদেশিকে আটক করে পুলিশ জানায় অ্যাপার্টমেন্টের দরজার তালা ভেঙে গেল দুই মাস যাবত ওই বাংলাদেশিরা পাশের ফ্ল্যাট থেকে পানি ও ইলেকট্রিক লাইন টেনে বসবাস করছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক সময় তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় সাকালিন দ্বীপ শিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে সবগুলো ফ্লাইটে বন্ধ রয়েছে গণপরিবহন ও ফেরি চলাচল জনজীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ আগামী শুক্রবার পর্যন্ত তুষারপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া দফতর এদিকে ভারী তুষারপাতে দীর্ঘ যানজট দেখা দিয়েছে জাপানের মধ্যাঞ্চলে কোমর পর্যন্ত বরফ পেরিয়ে আগাতে হচ্ছে সামনে ভবনের দরজা খুলতেও সরাতে হচ্ছে বরফ তীব্র ঠান্ডায় জমে গেছে থেমে থাকা গাড়িগুলো গত কয়েকদিন ধরেই এমন প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করছেন রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় সাকালিন দ্বীপের বাসিন্দারা বুধবার তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত ইউজন ও সাকালিন শহরে জারি করা হয় সতর্কতা সিরিয়ল বিপর্যয়ের কবলে পড়ে সবগুলো ফ্লাইট বৃষ্টিসীমানা ঝাপসা হওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় গণপরিবহনও বৈরি আবহাওয়ার কারণে ব্যাহত হয় ফেরি চলাচল এরই মধ্যে বরফ পরিষ্কার করতে রাস্তায় নামে সংশ্লিষ্টরা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত তুষারপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বৈরি আবহাওয়ার একই চিত্র জাপানের মধ্যাঞ্চলেও স্থানীয় সময় বুধবার গিফু অঞ্চলের সেকিগাহারা মহাসড়কে পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে দেখা দেয় দীর্ঘ যানজট এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা পুনরায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করতে রাস্তায় নামে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কর্মীরা একই দিন দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে ত্রিশ সেন্টিমিটারের বেশি তুষারপাত রেকর্ড করা হয় বলে জানায় আবহাওয়া অফিস মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মোজাফ মরুভূমি থেকে ছয় জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় মরদেহগুলো উদ্ধার করে তারা প্রথম একটি গাড়ি থেকে পাঁচটি মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার পর ঘটনাস্থলের পাশে ষষ্ঠ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন তারা তবে নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ এদিকে বুধবার ওয়াশিংটন ডিসিতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন একজন মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তের এক পর্যায়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান অসুস্থ ওই ব্যক্তি এদিকে ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাশিয়ার সামরিক বিমান বিধ্বস্ত নাকি ভূপাতিত কাটছে না ধোঁয়াশা ইউক্রেনীয় সেনা নিহত নিয়ে মস্কো কিএফ পাল্টাপাল্টি দোষারোপ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের ডাক গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক হামলা ইসরায়েলের হাসপাতালের আশপাশে কারফিউ ভেতরেই কবর দেওয়া হচ্ছে মৃতদের আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যা মামলার রায় কাল এবং জমে উঠেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স সম্মেলনে বিক্ষোভকারীদের তোপের মুখে বাইডেন মূল লড়াই শুরুর আগেই পিছিয়ে পড়েছেন ট্রাম্পের কাছে এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় এরপর সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন ওবরিনা সাদিয়া আপনাকে ধন্যবাদ সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের